Na semana passada, os motoristas de aplicativo conseguiram fazer com que o projeto de lei que prevê a cobrança pelo uso das ruas para esse tipo de transporte seja revisto pelos vereadores. Eles fizeram também algumas sugestões, como a criação de um cadastro para os condutores. E tudo deve ser analisado numa reunião hoje. A alteração no texto da Lei 8.467, aprovado em novembro de 2017 e revisado em agosto do ano passado, permite que a Prefeitura fiscalize e cobre o motorista de aplicativo pelo uso das ruas. A taxa seria pelo quilômetro rodado. Leandro trabalha há dois anos e meio com duas empresas e discorda da intenção do governo municipal. A gente acredita que ela é injusta porque ela vai encarecer o preço final para o usuário. Como tudo, quando o custo da operação no serviço aumenta, isso impacta no valor final para o usuário. A Associação de Motoristas por Aplicativos de Joinville já se manifestou. Em uma reunião com os vereadores, o presidente conseguiu uma semana para analisar o projeto e se manifestar sobre os pontos discordantes antes que o texto seja enviado para a votação. Uma das propostas da associação seria abrir um cadastro dos motoristas na prefeitura, mas sem custo e sem abrir as informações sobre o número de viagens. Segundo William Tenório, se o pedido de cobrança persistir, eles pretendem recorrer à justiça. Nós vamos buscar primeiramente uma conversa, né, junto primeiramente com a Câmara de Vereadores, junto com os vereadores ali, tentar fazer com que isso não vá para frente, com que isso seja retirado de uma lei, que é uma lei antiga, já que foi aprovada é, antes da lei federal. Né, então a gente vai tentar primeiramente na conversa e depois... Se caso isso não, 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 não for, né, é, se não conseguirmos na conversa, a gente vai partir para a parte jurídica daí, né, como a gente já sabe que em algumas cidades no Brasil já essa cobrança ela acabou sendo retirada pela justiça. A expectativa é que existam em média 4 mil pessoas trabalhando com os aplicativos na cidade. Para este motorista, a cobrança do chamado preço público não é um assunto que diz respeito à prefeitura. Hoje a gente precisa muito mais de incentivos para quem empreende. A gente tem vários exemplos aí na cidade de grandes lojas que querem vir para a cidade, são empregos. Eu acho que isso é uma preocupação que a prefeitura teria que ter, gerar empregos. Gerando mais empregos, de repente diminui o número de motoristas. Hoje muita gente está aqui porque não tem um outro emprego disponível. Procuramos a prefeitura que preferiu se manifestar por nota. No comunicado disse que a alteração visa dar maior efetividade à fiscalização, assim como a cobrança, pelo uso intensivo da malha viária urbana. Hoje os condutores que trabalham com aplicativos pagam o imposto sobre serviço. Se a cobrança por quilômetro rodado entrar em vigor, haverá alteração no preço pago pelo usuário. Nas ruas, a notícia não agradou. Não acho justo. Eu acho que como está, está bom. Para a gente que é mais pobre, a gente que não tem carro. Totalmente contra. Você acha que a prefeitura não deveria se intrometer não, nessa cobrança? Não, de jeito nenhum. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Eu acho que a prefeitura não deveria se intrometer, né? Porque o ônibus não é lá aquelas coisas, né? E o preço do Uber está mais em conta, né? Olha como é importante o acompanhamento, né? Reportagem que o Balanço Geral aqui mostra, um assunto que o nosso jornalismo, então, está acompanhando. E para os motoristas, olha só a informação. Hoje é tarde, a partir das duas horas, deve acontecer uma reunião na Câmara de Vereadores por uma das comissões, pela própria relatoria. Então, como é uma reunião aberta, sempre a comunidade, não só das comissões, mas também a própria reunião, né? a própria sessão que acontece na Câmara de Vereadores... Hoje, daqui a pouco, duas horas da tarde, deve acontecer essa reunião. A expectativa é de que esse prazo ali que foi dado de uma semana possa não ser respeitado pelo Legislativo para dar um andamento, até aprovar de forma mais rápida esse projeto. Então, como há pontos polêmicos, ponderações e debates a serem feitos, é importante que quem puder estar presente hoje, às duas horas da tarde, na Câmara de Vereadores, para garantir aí o debate, né? a diferença de ideias e até propostas que possam vir a somar para esse projeto de lei.